ഹായ് ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് ഷാൽ വോയിസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ആഹാരവും പോഷകഘടകങ്ങളും എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലെ ധാതുക്കൾ മിനറൽസ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ജലം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ധാതുക്കൾ ഇത് നോക്കൂ ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോഷക ഘടകമാണ് ധാതുക്കൾ ധാതുക്കൾ മാത്രമല്ല ജീവകവും സഹായിക്കും കേട്ടോ ശരീരപ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങൾ ധാതുക്കളും ജീവങ്ങളും ഇനി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ പി എസ് സിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും വേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടതാണ് കൂടിയ അളവിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ധാതുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം വേണം ഫോസ്ഫറസ് വേണം സോഡിയം വേണം പൊട്ടാസ്യം വേണം കൂടിയ അളവിൽ ഏതൊക്കെ കാൽസ്യം വേണം ഫോസ്ഫറസ് വേണം സോഡിയം വേണം ദെൻ പൊട്ടാസ്യം വേണം കുറഞ്ഞ അളവിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ധാതുക്കളാണ് കൊപ്പർ ചെമ്പ് അയൺ ഇരുമ്പ് സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യം അയഡിൻ ഏതൊക്കെയാണ് കുറഞ്ഞ അളവിൽ വേണ്ടത് കോപ്പർ അയൺ സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യം അയഡിൻ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം ലഭ്യമാകേണ്ട ഇരുമ്പിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ഓരോ ദിവസം പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ഇരുമ്പ് വേണം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം ലഭ്യമാക്കേണ്ട ഇരുമ്പിൻ്റെ അളവ് പത്ത് മില്ലിഗ്രാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ലോഹം ഏത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇരുമ്പ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അടങ്ങി ഹീമോഗ്ലോബിൻ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ലോഹം ഇരുമ്പ് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്മാത്രയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം റയർ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്മാത്രയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇരുമ്പ് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം നാല് അതാ ഞാൻ വേറെല്ലാം കാണിക്കേണ്ടത് കാണില്ലല്ലോ നാല് രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പ് അധികമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിഡറോസിസ് രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പ് അധികമാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറഞ്ഞ പേരെന്താ സിഡറോസിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം ഏതാണ് മഞ്ഞൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം മഞ്ഞളാണ് മഞ്ഞൾ അപ്പം മഞ്ഞൾ വെറും എന്താ വിഷബാധക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ എപ്പോഴും മഞ്ഞൾ എല്ലാ കറിയിലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം മഞ്ഞൾ ടെർമറിക് അല്ലേ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിന് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ലോഹമാണ് മഗ്നീഷ്യം ആഹാ മാംസ നിർമ്മാണത്തിന് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ലോഹമാണ് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കാം സമുദ്ര വിഭവങ്ങൾ ഹാവ് മത്സ്യമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടലുണ്ട് പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടലുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ മഗ്നീഷ്യ ഉണ്ട് ഇലക്കറികൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ സമുദ്ര വിഭവങ്ങൾ പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇലക്കറികൾ ഇവയിൽ നിന്നാണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്ര മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ ഇൻസുലിനിൽ ഇൻസുലിൻ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ധാതു ഇൻസുലിൻ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ധാതുവാണ് സിങ്ക് സിങ്ക് അതുപോലെ എല്ലുകളിലും പല്ലുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതു കാൽസ്യമാണ് കാൽസ്യം എല്ലുകളിലും പല്ലുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത് കാൽസ്യം കാൽസ്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമോ നോക്കാം നമുക്ക് പാല് മാംസ്യം മത്സ്യം പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാല് മാംസ്യം പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മത്സ്യം അതുപോലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ടെറ്റനി ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് കുട്ടികളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കൽ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് അഭാവം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ടെറ്റനി ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് കുട്ടികളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കലൊക്കെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം കശ കശ എൻ്റെ പേരാ കേട്ടോ കശ കശ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം കശ കശ പശുവിൻ്റെ ഷ കശ കശ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് സത്തുള്ള ധാന്യമാണ് ചോളം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചോളം കഴിക്കാം അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് സത്തുള്ള ധാന്യം ചോളം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സ് ഏതൊക്കെ കരിക്കൻ വെള്ളം അനുരാഗ കരിക്കൻ വെള്ളം പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് പാല് അതുപോലെ മാംസം പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെയാണ് പൊട്ടാസ്യം ധാരാളമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കരിക്കൻ വെള്ളം പാല് മാംസം പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ധാരാളം പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് സന്ധിവാദമാണ് സന്ധിവാദം
അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കലുണ്ട് എത്ര ശതമാനമാണ് മനുഷ്യരത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് ചോദിക്കലുണ്ട് പ്രധാനമായും ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജലനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൂത്രം വിയർപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ അപ്പോൾ കുറേ മൂത്രം വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എപ്പോഴും ഒരു അഞ്ച് ലിറ്റർ എങ്കിലും ഡെയിലി വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രധാനമായും ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജലനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് മൂത്രം വിയർപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ദിവസവും നഷ്ടപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അളവ് തുല്യമാകുമ്പോഴാണ് ജലം തുലനാവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ദിവസവും നഷ്ടപ്പെടുകയും എന്ത് ജല നഷ്ടപ്പെടുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജലത്തിൻ്റെ അളവ് തുല്യമാകുമ്പോഴാണ് ജലം തുലനാവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓർക്കുക ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ദിവസം വിസർജിക്കുന്ന മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് എണ്ണൂറ് മില്ലി മുതൽ രണ്ടര ലിറ്റർ വരെ മൂത്രം ഒഴിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും അതിൻ്റെ എല്ലാവരുടെ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം കേട്ടോ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ദിവസം വിസർജിക്കുന്ന മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവാണ് എണ്ണൂറ് മില്ലി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്ലി വരെ അതായത് എണ്ണൂറ് ഗ്രാം രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളം വരെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ ജലം ഉണ്ടാവും അത്രേ എനിവേതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക താങ്ക് യു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി